안녕하세요 에어식스TV 박상현입니다 안녕하세요 장선우입니다 리얼 리뷰 시간에는 제품의 장점보다는 단점에 집중해서 파손될 부분을 미리 체크해보고 그에 따른 대안이 있는지 찾아보는 시간입니다 오늘 리얼 리뷰는 마루이사의 M4 CQBR 블록1 제품과 썬파워 시스템 옵션 제품입니다 네, 드디어 마루이 제품입니다. 그동안 저희가 VFC 제품 위주로 리뷰를 해왔었는데요. VFC 제품의 제품 라인업이 가장 많고 신제품 출시가 빠르기 때문에 VFC 제품을 위주로 리뷰를 해왔습니다. 그러면 많은 요청이 있었던 마루이 M4 CQBR 블록1 제품을 살펴보도록 하겠습니다. CQBR 블록1은 좁은 실내에서의 사용을 위해서 바렐을 짧게 만든 버전으로 10.3인치 바렐과 기본 레일 시스템을 장착한 제품으로 아웃 바렐은 짧지만 기본 가늠새는 유지가 되어 있으며 가늠 자른 캐링 핸들을 자른 형태의 제품이 기본 포함입니다. 이 제품은 마루이에서 홍보하는 Z 시스템의 볼트 캐치 구조가 특징입니다. Z 시스템은 볼트 캐치의 마모 손상을 방지하는 구조로 내부에 있는 볼트 캐치가 볼트 캐리어에 걸리는 충격을 회전하는 부품과 완충 스프링으로 완화시켜주는 구조입니다. Z 시스템의 ZET는 최종 궁극의 내구성, 기술력의 약자라고 합니다. 이러한 높은 내구성과 작동성을 모두 만족시키기 위해서 리얼리티를 과감히 포기한 것 같습니다. 그런데 가격이 비싸죠 이 제품에 원하는 사양으로 꾸미거나 블루백 반동을 향상시킨다면 추가되는 금액이 제법 됩니다 VFC SR16과 비교를 하면 VFC 제품이 조금 더 저렴하고 리얼한 구조의 스틸 볼트 캐리어가 기본 포함이며 대다수의 부품들이 스틸 재질로 되어 있어 차이 나는 부분이 많이 있습니다 하지만 내구성과 안정적인 작동성은 마루 제품이 월등하죠 그래서 리얼리티를 원하시는 분들은 VFC 제품을 내구성과 안정적인 작동을 원하시는 분들은 마루 제품을 많이 선택하는 것 같습니다. 먼저 외관을 살펴보겠습니다. 네, 리시버는 알루미늄 다이캐스팅으로 제작되어서 아노다이징으로는 깔끔한 표면을 얻기가 어렵습니다. 그래서인지 리시버는 세라코트 도장을 하였습니다. 세라코트는 하드 아노다이징처럼 경질 피막은 아니지만 고른 색감을 낼수 있고 도색으로 인해 표면에 미세한 흠집을 가릴 수 있는 장점이 있으며 아노다이징의 비싼 비용을 대체할 수 있기 때문에 세라코트 도장을 한것 같습니다. 각인은 잘 되어 있습니다만 금형 구조로 인해 조금 두터운 느낌입니다. 파렐은 알루미늄 합금을 절삭 가공하였으나 총 목적을 제외하고 원피스로 제작되었습니다. 하지만 아쉽게도 외부에 있는 모든 외탈 파트들이 아연 재질입니다. 과거와 달리 샌딩 과정을 거쳐서 표면이 많이 정리되었지만 아연 합금 표면 처리에 장난감스러운 질감은 감추지 못하였네요. 탄창은 알루미늄 합금 다이캐스팅으로 만들어졌으며 장탄수는 35발입니다. 탄창의 무게는 실총의 총알 30발을 장전한 무게를 재현했다고 하는데 재현이라기보다는 약간 포장한 느낌이 드네요. 그럼 간단하게 테이크다운 해서 내부를 살펴보겠습니다. 기본적인 분해는 일반적인 AR 라이플과 동일하게 분해가 가능합니다. 하지만 총 목적의 델타링 같은 경우는 좀더 분해 조립이 쉽도록 투피스로 계량되어 있습니다. 트리고 그룹은 Z 시스템으로 불리는 모듈화된 박스 형태입니다. 분해가 조금 까다롭기 때문에 메인터넌스 측면에서는 좋지 않은 것 같습니다. Z 시스템의 핵심인 내부에 있는 볼트 캐치는 볼트 스탑이 걸렸을 때 앞으로 전진하면서 여기 있는 완충 스프링이 충격을 줄여주게 됩니다. 그리고 해머는 마찰을 줄여주기 위해서 경사진 형태로 위치해 있고 글록처럼 해머 부위에 직접 롤러가 장착되어 있어 마찰을 훨씬 더 줄여주게 됩니다. 자세히 들여다보면 이 제품이 출시되기까지 몇 차례 수정되었다는 것을 알수 있는데요. 왼쪽 편에는 밸브 노컬락이 생략된 자리가 있습니다. 그리고 이 부품도 아래쪽에 마모에 대비해서 고무로 된 부품 들어있습니다. 몇 차례 수정되었다는 거겠죠. 리얼리티를 포기하고 내구성과 작동성을 확보한 Z 시스템의 자세한 구조는 사격 후 다시 확인해 보겠습니다. 호법 조절은 볼트 캐리어를 제거한 상태로 상부 리시버 안쪽에서 다이얼을 직접 돌려서 조절할 수 있도록 되어 있습니다. 손톱을 이용해도 되지만 일자 드라이버로 편하게 돌리시는 게 좋겠죠. 바렐은 별도의 황동 부품을 이용해서 리시버에 고정했을 때 중심축이 일치하도록 경사지게 설계되어 있습니다. 
다른 제조사들의 제품은 부품 간의 유격으로 편심이 질수 있는데 이런 부분은 명확하게 장점인 것 같습니다 볼트 캐리어는 무게는 217g입니다 제법 무거운 편이지만 확실한 작동성을 위해서 피스톤의 밀폐는 오링이 아닌 컵 형태로 되어 있습니다 그리고 해머와 마찬가지로 마찰 저항을 줄여주기 위한 롤러가 장착되어 있습니다 마루이 제품에는 타 회사 제품과는 달리 추가적인 완충 장치가 있습니다 일반적으로 가스압으로 불로 빼기 시작된 이후 노즐 가이드 역할을 하는 부분이 노즐의 이탈을 막는 역할을 같이 하는데 그로 인한 충격이 상당합니다 간혹 가다 가스 팽창 압력을 버티다가 파손되는 경우도 있습니다 특히 고압가스를 사용한다면 파손 에너지가 더 크겠죠 하지만 마루이 제품에는 노즐 가이드 역할을 하는 부품에 완충 스프링을 적용해서 내구성에 많은 도움이 되는 구조입니다 네, 이 부분도 리얼리티를 포기하고 얻은 내구성이라고 할수 있겠죠 네, 노즐 앞쪽은 챔버에 들어가는 부분과 별도로 재현된 노리사의 앞부분은 개별 파트로 움직이게 되어 있습니다 네, 이 부분은 호컵 다이얼의 위치로 인한 공간 확보와 노즐 앞부분이 챔버 쪽에 확실히 많이 들어가도록 하기 위해서 개별 부품으로 만든 것 같습니다 네, 버퍼 튜브의 나사상 규격은 밀스펙과 달라서 밀스펙 규격으로 나오는 옵션 제품과는 호환이 되지 않습니다 그리고 튜브의 끝단이 개별 부품으로 되어 있어 오랜 사용 시 끝부분이 퍼져나갈 수도 있습니다 네, 그리고 대부분의 메탈 부품들이 아연 재질이라는 것은 많이 아쉬운 부분인 것 같습니다 네, 그럼 작동성이 얼마나 좋은지 성능 확인을 해보겠습니다 네, 이제 매거진의 용량을 체크해 볼 텐데요 오늘은 건파우에서 협찬해 주신 자동 급탄기를 사용해서 급탄을 해 보도록 하겠습니다 그리고 이 급탄기에 대해서는 차후에 영상으로 소개해 드리겠습니다 우선 빈 매거진의 무게는 458g 이고요 매거진을 채운 후의 무게를 확인해 보겠습니다 매거진을 채운 후의 무게는 471g 입니다 가스는 총 13g 정도가 들어갔고요 비비탄은 35발까지 장전이 되지만 저희는 일단 30발까지 사용을 해보도록 하겠습니다 현재 실내 온도는 19.7도 이고요 매거진의 온도는 22도 입니다 이렇게 사격을 해봤는데요 픽업이 한두 발 정도 차이가 나기는 했는데 현재 카운트는 94까지 되어 있지만 정상 작동 범위는 85발 정도가 정상 작동 범위인 것 같습니다 네, 이제 집탄 테스트를 해볼 텐데요 현재 실내 온도는 21.7도 매거진의 온도는 20.7도입니다 거리는 10m고요 0.2g 비비탄과 퍼프 디노를 사용해서 확인해 보도록 하겠습니다 저희가 사격을 하고 총기를 분해한 과정에 보니 볼트 캐리어의 고정 볼트가 이렇게 마모가 되었습니다 이 부분이 하부 프레임의 내부로 들어가서 직접 부딪혀서 생긴 흔적인데요 하부 프레임에도 동일한 페인 자국이 있습니다 볼트 캐리어가 더 이상 후퇴하지 않아야 할 거리보다 훨씬 더 많이 가서 생긴 문제인데요 이 총이 새 총임에도 불구하고 
스톡 파이프가 원래 조립 위치보다 덜 조립되어 있었습니다 그래서 볼트 캐리어가 물리적으로 가지 않아야 할 곳으로 들어가게 된 것이죠 이렇게 사용을 하다 보면 오랜 사용이나 파워가스를 쓰게 될 경우 볼트 캐리어가 이 프레임을 계속 때려서 결국 파손이 생기게 됩니다 그리고 볼트 캐치가 잘 걸리지 않는 문제 때문에 인위적으로 스톡 파이프를 뒤쪽으로 빼서 볼트 캐리어를 뒤로 더 많이 가도록 조립하는 경우가 있는데요 그런 경우도 마찬가지로 프레임 내부에 지속적인 데미지를 입게 돼서 결국 프레임이 파손되게 됩니다 MWS를 사용하고 계신 분들은 순정 상태더라도 이 볼트 캐리어의 이 볼트의 뒷부분이 마모가 진행되는 것을 한번 확인해 보시면 버프 튜브를 프레임의 안쪽까지 정확하게 조립을 다시 해주셔야 될것 같습니다 이 제품은 상하부를 결합을 하면 상부 리시버에 브레핀 결합 부품의 뒤편에 있는 돌기가 버퍼 튜브를 이탈을 방지하는 부품을 눌러주게 됩니다 이러한 구조는 볼트 캐리어가 후퇴할 때이 고정 부품에 걸리지 않도록 하기 위함인데요 정비를 위해서 볼트 캐리어를 제거한 후에 상하부를 결합하는 경우가 있는데 이런 경우 버퍼가 튀어나와서 리시버가 분해가 되지 않는 경우가 있습니다 설명서에는 이런 경우 총구 꽂을 때를 이용해서 밀어 넣으라고 되어 있습니다 하지만 처음 접하 하시는 분들은 당황하실 수도 있을 것 같습니다 네, Z 시스템의 트리거 구조는 리얼한 구조와 달리 트리거 이동 거리가 길고 깔끔하지 못한 느낌입니다 그래서 옵션으로 나오는 제품 중 건스 모디파이에서 나오는 트리거 부품으로 교체를 하게 되면 트리거 거리가 짧아지고 월 구간이 생겨서 조금 더 명확하게 사용이 가능합니다 그래도 선명한 느낌은 아니네요 트리거 박스는 고정되어 있는 볼트 3개를 풀면 뚜껑이 열립니다 건스 모디파이 제품은 트리거와 시어를 교체를 하게 되면 방세 이동 거리가 짧아집니다 해머는 스프링 거는 자리가 두 군데가 있는데 하나의 스프링으로 좀더 장력이 세게 걸릴 수 있는 위치가 있기 때문에 고압가스를 사용할 때 선택하시면 될것 같습니다 순정 트리거의 구조는 앞쪽에 있는 돌기에 해머가 고정이 되는 것이 아니라 뒤쪽에 있는 시어가 직접 해머를 잡고 있는데 방아쇠와 연동되어 있는 부품 품이 시어를 당겨 해머를 해제시키게 됩니다 네, 이 부분은 몇 차례 설계 변경이 된 것으로 이해가 되는데요 네, 아연 재질로는 내구성에 문제가 있기 때문에 실제 제품을 출시하기까지 많은 테스트를 했을 거라 예상할 수 있는 부분입니다 네, 기본적으로 내구성에 중점을 둔 구조 덕분에 사격을 하면 특별히 문제가 된 부분은 없었습니다 네, 아쉬운 점이라면 MWS가 게임에서도 사용할 수 있는 GBBR이라는 점에서 오랜 사용에 따른 부품 노화에 대비한 순정 부품 수급의 어려움과 약간 는 고립되어 있는 옵션 생태계일 거라 생각이 됩니다 네, 그러면 MWS용으로 나온 새로운 제품이 있어서 소개를 드리겠습니다 네, 구독자 여러분들 덕분에 저희가 드디어 첫 유료 광고를 찍게 되었습니다 네, 오늘 소개할 제품은 TMC에서 제공을 해주셨으며 소정의 광고비를 지급해 주셨습니다 제품 소개에 앞서 먼저 드릴 말씀은 저희는 유료 광고 리뷰이지만 단점은 지적한다는 것을 명확히 하였고 TMC에서도 이를 수용하여 제품 리뷰를 하는 점을 알려드리겠습니다 네, 소개할 제품은 TMC에서 판매를 하고 있는데 썬파워 시스템 브랜드로 출시하는 T8이라는 부품군입니다 썬파워 시스템은 줄여서 SP 시스템이라고 하는데요 GMP의 개발 생산팀에서 여러 기업들의 개발과 제조를 도와주며 만든 제품군입니다 T8은 그 중에 부품들을 뜻합니다 그리고 오늘 소개할 모든 제품은 EB 에어소프트에서 구매가 가능합니다 네, 오늘 소개해 드릴 제품은 하이스피드 볼트 캐리어와 옵션 호프홉 고무와 옵션 챔버 그리고 탄창에 사용하는 비비릭과 게스 루트 고무 그리고 매거진 팔로우 스프링입니다 먼저 소개해 드릴 제품은 하이스피드 볼트 캐리어입니다 네, 이 제품은 두 가지로 나와 있는데요 기본인 하이스피드와 슈퍼 하이스피드 두 가지로 출시되었습니다 네, 재질은 AL6082 알루미늄 합금 소재이며 단조 이후에 CNC 가공을 한 것으로 네, 경량이면서 내구성을 갖추었습니다 순정과 비교시 경량으로 인한 체감 속도가 있을 것 같습니다 그리고 순정과 달리 해머를 코킹시켜주는 부품이 별도 부품으로 되어 있는데요 재질은 S45C에 QPQ 열 처리를 한 부품입니다 그래서 강도가 상당히 높은데요 네, 이 부품은 하이스피드 볼트 캐리어와 슈퍼 하이스피드 볼트 캐리어 두 가지가 크기가 다릅니다 이 부품은 별도로 순정 볼트 캐리어에 가공을 해서 장착을 할 수도 있습니다 순정 볼트 캐리어 같은 경우는 사용을 하다 보면 해머를 코킹시켜주는 부품이 찌그러지는데요 이 부분 대신에 이 부품을 장착해서 사용할 수도 있습니다 이 부품도 별도 부품으로 판매가 되고 있습니다 네, 그리고 저희가 촬영에 앞서 볼트 캐리어의 발사 속도를 먼저 체크를 해 봤는데요 비교 영상을 한번 보시겠습니다 
네, 결과를 놓고 보면 약한발 정도의 발사수 차이가 납니다 기대한 만큼의 체감 속도는 나오지 않는 것 같습니다 하지만 단순하게 발사수를 높여주는 옵션품으로 볼 것이 아니라 순정 부품이 오랜 사용 시 해머의 찍힌 부위나 볼트 스타프가 마모되기 시작을 하는데요 그런 면으로 보았을 때 순정 부품 대용품으로 가치가 있는 것 같습니다 또한 경량으로 인해서 기온이 낮을 때에도 어느 정도 작동이 가능하기 때문에 겨울용 볼트 캐리어로 사용도 가능할 것 같습니다 네, 다음 소개할 제품은 호퍼 고무와 CNC 가공 챔버입니다 호퍼 고무는 60도와 70도 두 가지가 세트로 포함되어 있으며 검은색이 60도, 보라색이 70도입니다 경도가 다른 두 제품이 함께 포함되어 있는 것은 여름용과 겨울용 또는 사용하는 게스업에 따라서 선택해 사용할 수 있는 것은 장점이라 생각됩니다 내부의 호법 돌기는 안정적인 직진성을 확보할 수 있도록 두 줄로 되어 있습니다 이 제품도 실제 성능 확인을 해보았습니다 사실 호포고무 같은 경우는 저희가 큰 기대가 없었는데요 테스트를 해보고 깜짝 놀랐습니다 저희가 그동안 여러 가지 제품을 테스트를 하면서 다양한 호포고무도 테스트를 했었는데요 이렇게 성능이 명확하게 올라가는 제품은 처음인 것 같습니다 네, 호법 챔버는 두 가지 제품이 있는데요 SP 시스템은 GMP 단조 바디에 맞는 제품이고 마루이 타입으로 레버가 낮은 제품이 순정 교체용으로 사용하실 수 있습니다 네, 같은 제조사에서 출시한 제품이어서 그런지 모르겠지만 호법 챔버와 호법 고무의 궁합이 순정 챔버보다는 조금 더 좋은 것 같습니다 네, 그리고 이 많은 제품들은 탄창에 사용하는 비비릭과 가스 루트 고무 그리고 비비탄을 올려주는 스프링입니다 이 제품들은 각각 개별 판매도 하고 있으며 세트로도 판매를 하고 있습니다 사실 탄창 같은 경우는 그동안 개별 부품들이 나오지 않았기 때문에 대안이 없었는데요 오랜 사용으로 탄창이 노후화되거나 파손이 되었을 경우에 사용할 수 있는 대용품입니다 가스 루트 고무는 호포 고무와 마찬가지로 60도와 70도 두 가지로 나와 있습니다 60도는 GMP에서 나온 단조 바디에 사용할 때 간격 없이 딱 맞는 느낌으로 사용할 수 있으며 70도는 2, 3년 정도 사용해서 노화된 MWS에 사용하면 좋다고 합니다 비비탄을 올려주는 스프링은 순정보다 조금 강한 탄성이어서 비비탄이 중간에 걸리는 것을 해결할 수 있는 제품인 것 같습니다 특히 비비립은 그동안 대안이 없던 제품이었기 때문에 순정 교체형으로 나온 것만으로도 상당히 반갑습니다 네, 그리고 마지막으로 리시버 고정필인데요 순정보다 리시버의 흔들림을 많이 잡아준다고 합니다 네, 순정의 지름이 약 6.2mm이고 이 제품은 측정을 해보았더니 6.3mm입니다 이 리시버는 실제로 2년 정도 사용한 MWS인데요 약간의 유격이 있었으나 본 제품을 장착한 이후 유격이 사라졌습니다 그리고 순정보다 튀어나온 형상은 손으로 당겨서 뺄수 있을 것 같지만 손으로 당기기가 좀 어렵습니다 네, 이렇게 TMC 에서 판매하는 SP 시스템 T8 제품들을 모두 살펴보았습니다 우선 저는 순정 부품을 구하기 어려운 부분에 대안으로 가치가 충분하다고 생각합니다 스피드 볼트 캐리어는 기대치보단 낮은 성능이지만 조금이라도 빠른 연사력이나 겨울철에도 원활한 작동을 원하시는 분들은 선택하시면 될것 같습니다 그리고 무엇보다 이 호포 고무는 명확한 성능 향상이 있기 때문에 구매할 가치는 충분할 것 같습니다 네, 저도 2년 넘게 MWS를 사용하고 있는데요 우선 제가 만든 세팅을 참고로 말씀드리면 앵그리건 스틸 볼트 캐리어 원피스 스톡 튜브 RST 중량 버퍼 130% 버퍼 스프링 건스 모디파이 시어 해머 트리거 스틸 볼트 캐치 호복 고무까지 교환을 했습니다 사용하는 가스는 화이트 퍼프 디노보다 더 강한 404 냉매를 주로 사용하고 있고요 1년 정도 사용하고 나서 볼트 캐리어가 갈리기 시작해서 스틸 볼트 캐리어로 교환을 해줬고요 스틸 볼트도 1년 정도 사용하고 나니까 볼트 캐치를 잡아주는 면이 좀 뭉툭해져서 드러멜로 그 부분만 조금 더 날카롭게 가공을 해주었더니 지금은 정상 작 동합니다. 갈아주실 때는 하부 리시버의 이 부품도 같이 갈아주시면 됩니다 그리고 볼트 캐치 부분도 갈리면서 스틸 파트로 교환을 해줬고요 버퍼 튜브 같은 경우는 1년 정도 사용하고 나서 뒤쪽이 파손이 돼서 원피스로 갈아주었고요 다만 버퍼 튜브도 MWS는 마루이 독자 규격이기 때문에 MWS 전용 스톡 튜브로 갈아주시면 됩니다 화이트 퍼프보다 더 강한 고압 가스를 스틸 볼트 캐리어와 헤비 버퍼를 사용했을 때이 정도 파손이 있었고요 순정 볼트 캐리어는 소모품 정도로 생각해주시면 
좋을 것 같습니다 SP 시스템의 볼트 캐리어 같은 경우에는 볼트 캐치를 잡아주는 부분이 스틸의 열 처리까지 되어 있기 때문에 순정보다는 오래 사용할 수 있을 것으로 보여집니다 개인적으로 저는 이 스피드 볼트 캐리어의 작동성도 꽤 깔끔해서 마음에 들기는 했습니다 다만 반동은 약간 줄어드니까 이 점은 참고하셔야 될것 같습니다 MWS는 게이밍 라이플로 확실히 신뢰도가 높은 건 맞지만 국내의 높은 가격대와 리얼리티가 좀 떨어지는 부분이 아쉬운 점으로 나왔습니다 이건 볼트 캐치 상태에서 다시 볼트를 앞으로 전진했을 때 확실히 느껴지는데요 VFC에 비해서 확실히 방력은 좀 떨어지는 것 같습니다 근데 막상 쏘기 시작하면 이런 건잘 느끼기 힘들기 때문에 아직까지도 GBB 게이머 분들에게 많은 사랑을 받는 제품인 것 같습니다 네, 오늘 저희가 MWS 제품을 살펴봤는데요 그동안 GBB 라이플은 재현도와 실총의 작동성을 원하시는 분들에게 어필해 왔습니다 하지만 마루의 MWS는 그러한 리얼리티 부분을 희생해 가면서 작동성에 중점을 둔 제품이었습니다 다른 회사의 제품들이 실총의 대리만족용이라면 제가 느낀 점은 신뢰도 높은 스포츠용품 같은 성격인 것 같습니다 이 제품의 국내가는 107만원 해외가는 500달러 미만인데요 형은 누구에게 이 제품을 추천할 수 있을 것 같아요? 기온이 낮은 환경에서 확실히 작동을 하고 무엇보다 집탄이 좋기 때문에 게임에서 사용할 GBB 라이프를 구매하실 분들에게 추천드리고 싶습니다 다만 리얼한 느낌을 원하시는 분들에게는 생각보다 많은 비용이 추가될 수 있으니 이점 염두에 두셔야 될것 같습니다 네, 저는 슈팅 매치나 게이머 분들 모두에게 추천할 수 있을 것 같은데요 다만 가끔 쏘시는 분들이나 컬렉터 분들에게는 내부 구조나 조작감들이 리얼리티 면에서는 조금 동떨어져 있기 때문에 이 점은 참고하셔야 될것 같습니다 그리고 저는 개인적으로 오늘 리뷰한 SP 시스템의 호법 챔버와 호법 고무를 사용했을 때 만족감이 진짜 높았던 것 같습니다 솔직히 저희도 쏴보고 별 기대 안 했는데 깜짝 놀랐던 것 같아요 네, 그리고 이 볼트 캐리어 같은 경우는 순정에서 찌그러짐 등이 발생한 부분에 열 처리된 부품을 사용해서 내구성이 굉장히 좋은 것 같습니다 꼭 스피드 캐리어라기보다는 순정 대용품으로서 구매를 하셔도 좋을 것 같습니다 그럼 오늘 여기까지입니다 이상 에어6TV 박상현이었습니다 장선호였습니다 형 근데 볼트 캐리어 음. 색깔 되게 이쁘 에헤이